Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih di channel Check and Mat dan kalian nggak salah baca ya teman-teman. Di sini kita akan memperlihatkan atau mereview game dari seorang Emil Joseph Dimer yang menggerakkan pionnya 17 kali secara beruntun teman-teman. Dan sebelum kita mulai, ayo kita kenalan dulu teman-teman dari para pemain-pemainnya. Di sini ada Emil Joseph Dimer. Dia adalah seorang chess grandmaster yang lahir pada 15 Mei 1908 di Jerman, teman-teman. Dan dia itu bukan seorang pemain catur doang atau bukan seorang grandmaster doang, teman-teman. Dia adalah penulis dari Jerman dan dia juga adalah reporter dari Jerman. Uh, fun fact aja ya, teman-teman. Dia itu sebenarnya nggak pernah menang turnamen besar apapun, teman-teman. Tapi dia itu punya popularitas tertentu melalui Black Mardimer Gambit yang ia sebarkan di bawah moto Sekakmat dari langkah pertama. Tapi uh, Dimer juga memenangkan beberapa turnamen kecil termasuk Turnamen kecil mayor A di Hastings pada tahun 1935 dan 1936, teman-teman. Dia juga bermain untuk klub catur Freiburg di papan ketiga, teman-teman. Dan dia menulis beberapa buku turnamen untuk Magyar Skavlag Hongaria. Yang pertama ada kemenangan Blitz Olimpiade melalui Olimpiade Catur Munich tidak resmi 1936. Dia juga menulis turnamen Master Catur Internasional di Ostende 1937 dan juara catur dunia 56 kali melalui turnamen Afro 1938. Dan dia bukan main ya teman-teman, dia sebagai reporter dan jurnalis. Um, dan yang kedua, kita sekarang kenalan sama Dr. Thomas Heiling yang asalnya dari Jerman. Tapi mohon maaf ya teman-teman karena memang datanya tidak bisa ditemukan. Dia itu tidak terrating, jadi dia nggak masuk video rating, tapi... Kita tahu rating dia itu 2155 ya. Tapi dia nggak punya titel teman-teman. Bukan nggak punya rating ya maaf. Dan dia lahir pada tahun 1964. Bahkan orang ini misterius banget ya teman-teman. Dia fotonya aja. Kita nggak bisa nemuin teman-teman. Udah cari di segala sumber. Gak ada fotonya yang kelihatan legit gitu ya. Jadi itu aja untuk perkenalan dua pemain kita yang hebat-hebat ini. Dan kita langsung aja masuk ke review matchnya ya. Ayo kita bedah. Oke teman-teman kita udah masuk di in game nya dan sekarang kita POV nya sebagai Emil Joseph Dimer ya dia sebagai putih dan Thomas Heiling sebagai hitam teman-teman. Di sini Emil membuka opening dengan D4 dibalas dengan kuda ke F6 di sini ada pion ke F3 ada D6 di sini ada pion ke E4 ini berarti pirk defense ya teman-teman dilanjut dengan G6 di sini ada G4 dan di sini ada bishop ke G7 teman-teman. Dilanjut dengan push pion ke G5 dan di sini ada kuda ke petak D7. Dilanjut dengan F4 dan di sini ada C5 teman-teman. Jadi berusaha buat ngerusak dari senternya yang kuat ya. Lalu di sini Emil ngelanjutin dengan D5. Jadi tetap ngepush ya teman-teman dan ini udah gerakan ke 7 masih push pion teman-teman. Di sini dilanjut dengan B5 dan di sini ada C3 teman-teman buat ngurangin kekuatan dari bishopnya ini ya teman-teman yang arah langsung ke Pion di petak B2 teman-teman. Di sini dilanjut dengan A6 dan di sini ada pion push ke H4. Berarti niatnya itu bakal ke sini ya teman-teman, bakal di push push ya. Di sini ada kuda ke B6 dan di sini ada pun push pion teman-teman. Dilanjut dengan E6 dan di sini ada bener aja ya di push lagi pionnya ke H6 teman-teman. Dilanjut dengan bishop ke F8 dan ini sekarang bishopnya jadi udah aneh ya teman-teman. Dia balik lagi ke tempat semulanya karena tempat di G7-nya udah diambil oleh pion ini teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan A4. Ini juga buat ngancurin dari struktur pionnya yang kuat ya. Tapi di sini tuh eh uh, Thomas lebih memilih untuk mengambil pion yang di petak D teman-teman. Lalu di sini oh ya kalau misalnya kalian bingung kenapa dia ngambil ke situ mungkin ya teman-teman dia itu mau mempersiapkan untuk ngedevelopnya dulu ngedevelop dari piece-piece-nya dulu ya karena Tadi kalau misalnya kayak gini teman-teman, dia nggak bisa ke sini. Dia juga kalau misalnya ke sini ini bakal ketahan jadi percuma ya teman-teman. Makanya di sini dia ngambil dulu dari pionnya dan di sini ada push pion ke petak A5 teman-teman. Jadi ngedorong dari kudanya buat ngejauh ya. Dilanjut dengan kuda ke D7 dan di sini ada pion makan pion teman-teman. Dan sekali lagi ya kita lihat di sini Bishop ini cuman bisa ke sini teman-teman. Ini coba bisa ke sini dan nggak jelas juga ya. Ini kuda nge-stuck. Ini juga cuma bisa ke sini. Jadi Meskipun pionnya udah berantakan ya teman-teman dari Emil ini tapi pis-pisnya itu bisa bebas bergerak teman-teman nggak -teman. kayak pis-pisnya dari Thomas ya. Lalu di sini dilanjutin dengan bishop ke E7. Jadi bener aja ya, dia cuma bisa ngegerakin bishop ke sini ya teman-teman. Untuk gerakan biar lebih aktif dari pis-pisnya. Dan di sini dilanjut dengan C4. Lalu dilanjut di sini dengan F6 ini buat ngancurin dari pionnya yang tiga ini yang kuat ya teman-teman. Lalu di sini ada 
makan dilanjut dengan makan dan di sini juga belum mau ngeluarin dari pis pisnya ya teman-teman ini move ke 17 sekarang masuk ke move ke 17 dan dia nggak gerakin F5 teman-teman niatnya apa kalau misalnya makan di sini tuh mungkin bakal ada skak ya dan di sini tuh Thomas ngelanjutin dengan makan dari pionnya teman-teman apakah itu gerakan yang terbagus enggak ya sebenarnya gerakan yang terbagus ini atau kestel teman-teman kenapa kalau misalnya kita kestel di sini meskipun kelihatannya kayak yang serem ya setelah makan makan dan misalnya eh uh, push ya udah ngamanin terus ke sini ini tuh bakal aman teman-teman buat item dan bahkan item menang jauh ya sekarang udah bisa nge-develop ini juga mungkin bakal ke sini terus nge-develop ini juga rooknya jadi terbuka ya teman-teman tapi Thomas tuh di posisi ini lebih memilih untuk mengambil pion di petak F5 nya teman-teman jadi di sini ada pion makan pion dan di sini akhirnya ya teman-teman Emil itu ngegerakin yang bukan pion dan itu langsung skak teman-teman jadi di sini ada skak dari Emil dan dilanjut dengan King ke petak F8 teman-teman dilanjut dengan kuda ke F3 ngedevelop dari kudanya dan di sini ada Rook ke petak G8 teman-teman ngejaga dari pion yang diserang dua kali ya eh diserang tiga kali ya teman-teman lalu di sini dilanjut dengan B6 ini buat ngamanin dari pion ya biar nggak dimakan teman-teman dan ini bisa bahaya banget ya buat di late game buat di end game sorry teman-teman buat di end game ini bakal jadi pion yang kuat ya lalu di sini dilanjut dengan bishop ke b7 dan di sini ada kuda ke c3 teman-teman ngedevelop sambil juga ngejaga dari pion di petak d5 nya lalu di sini dilanjut dengan kuda ke d6 ini nyerang dari queen nya ya teman-teman dan emil ini menariknya dia itu bukan cuma ngegerakin 17 konsekutif move pion tapi dia juga menggerakkan brilian move teman-teman dia nge-sacrifice dari queennya ya sebenarnya nggak bener-bener sacrifice sih teman-teman karena setelah makan di sini oleh Thomas di sini tuh ada fork teman-teman dan setelah king ke petak e8 di sini langsung aja diambil dari queennya dan setelah mak uh, sorry ya teman-teman kenapa ini nggak dimakan karena kalau bisa dimakan makan ini bakal jadi kalah jauh ya teman-teman buat item makanya di sini lebih memilih untuk menggerakkan kudanya ke petak G3 terlebih dahulu teman-teman buat nyerang dari ruknya ya baru mungkin nanti dia mau makan dari kuda di petak D8 nya teman-teman tapi di sini Emil itu ngelanjutin dengan makan Bishop terlebih dahulu ya karena Bishopnya nggak kejaga dan lagi-lagi teman-teman ini tuh masih ini juga masih belum bisa kemana-mana ya teman-teman ini masih nggak bisa ke sini ini nggak bisa ke sini ini pun kalau ke sini nggak jelas ya teman-teman ngapain gitu kuda ke situ lalu di sini dilanjut dengan kuda makan rook dan di sini ada bishop ke petak f4 teman-teman dilanjut dengan rook ke petak g6 kenapa rook ke sini karena dijaga diserang dua kali ya teman-teman hati-hati dan penjaganya baru satu makanya rook ngebantu untuk ngejaga di pion petak d6 teman-teman di sini dilanjut dengan queen side castle dan di sini ada kuda ke f2 nyerang dari rooknya di sini rooknya bergeser ke e1 dan di sini ada king ke d7 keluar dari pin yang dikasih oleh rook ya. Dan di sini teman-teman kalian yang berpikir dia cuma bisa satu kali brilian move. Brilian move yang kedua teman-teman dari Bang Emil. Kenapa ini brilian move? Kenapa dia sacrifice dari kudanya sekarang karena kuda ini kuda yang nggak bisa diambil ya teman-teman. Kalau misalnya kudanya diambil di posisi ini, misal bilang aja dia makan ya. Di sini tuh bakal jadi skakma teman-teman. Misalnya setelah skak ke sini rook makan kuda dan ini tuh bakal jadi skakma teman-teman. Kalau misalnya kalian ke sini gitu ya buat ngejaga, ini tetap skakma ya teman-teman. Dan kalau misalnya eh, apa ya di sini? Misalnya ngeluarin kudanya buat ngasih ruang untuk kingnya bergerak di sini tuh bakal ada skak teman-teman. Dan percuma ya mau kalian ke sini atau misalnya kalian ke sini, ini dua-duanya bakal jadi skakma teman-teman. Kalau misalnya dimakan pakai eh Kudanya dimakan pakai king, uh, ini skakmatnya bahkan pakai pion ya. Dan kalau misalnya, ups, dan misalnya setelah skak terus pindah ke sini teman-teman, ini sama aja ya karena bisa dimakan oleh bishop dan ini bakal jadi skakmat teman-teman karena ini ruknya dijaga ya. Makanya di sini tuh uh, Thomas sadar, ups, dan dia itu nggak ngambil dari kudanya tapi dia menggerakkan kudanya ke petak empat teman-teman lalu di sini dilanjut dengan ruk makan kuda kenapa ruk makan kuda karena di sini itu ruknya nggak bisa diambil balik oleh pion teman-teman kenapa uh, di sini by the way Thomas ngelanjutin dengan ruk ke petak g1 ya 
Kalau misalnya dimakan balik oleh pion, di sini itu bakal ada skak dan setelah king ke petak e8, di sini bakal ada fork, teman-teman. Makanya di sini ruknya nggak diambil, dia itu lebih memilih untuk ngepin dari bishop yang ada di petak f1 ya. Di sini ruknya balik buat ngejaga dari bishop ya dan di sini dilanjutin dengan makan, makan dan pion makan kuda, teman-teman. Karena skak matnya tadi udah nggak ada jadi dia bisa ngambil dari kudanya ya sekarang ya. Lalu di sini dilanjut dengan ruk ke petak G1 untuk aktivitas ya teman-teman. Siapa tahu mau ke sini atau siapa tahu mau ke sini ya teman-teman. Di sini dilanjut dengan C8 buat nyerang dari kudanya dan di sini ada kuda ke petak D6 atau ngambil pion di petak D6 karena ini diserang dua kali ya tadi pionnya. Lalu di sini ambil ambil dan di sini ada kuda ke petak D7. Jadi akhirnya ya kudanya bisa bergerak teman-teman. Dan di sini dilanjut oleh Emil dengan menggerakkan Ruk ke petak G8 cek teman-teman. Di sini ada B7 dan di sini ada Ruk ke petak G7 untuk ngepin dari kudanya ya. Dan di sini dilanjut dengan King ke petak C8 dan di sini ada Yes, segampang itu teman-teman. Ruk ambil pion dan mempersiapkan ini untuk di push ya. Lalu di sini dilanjut dengan Ruk makan pion dan di sini ada B7 cek teman-teman. Dan di sini tuh Thomas ngambil dari pionnya. Dan kalau misalnya kalian bingung, oke kita liatin dulu. Di sini Thomas ngambil dari pionnya. Kenapa nggak ke sini aja? Kalau misalnya ke sini, ini bisa jadi skakmat ya teman-teman. Dan kalau misalnya ditutup pun ya udah ini jadiin queen ya. Makanya di sini eh, emang mau nggak mau pasti kehilangan dari kudanya. Bahkan kalau misalnya kalian diemin dari pionnya, tadi bakal jadi queen ya kayak yang udah kita liatin. Makanya di sini king makan pion dan di sini rook makan kuda teman-teman. Dilanjut dengan King ke petak C8 dan di sini ada pion push ya. Jadi silahkan aja ambil, tapi aku jadi queen katanya. Dan di sini tuh dilanjutin oleh Thomas dengan menggerakkan rook ke petak A1 cek teman-teman. Siapa tahu bisa dapat cek 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 ya. Lalu di sini setelah King ke petak C2 bahkan di sini Thomas pun tidak ngejaga di pion petak H1 ya. Dia itu di sini ngelanjutin dengan King makan rook teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya eh, rook ke H1 tinggal ke sini aja teman-teman dan ini tinggal skak terus ini nanti jadi queen ya misalnya ambil skak terus misalnya udah gerak kemana udah away ini jadiin queen teman-teman dan setelah makan makan ini bakal menang jauh buat putih ya makanya di sini dia lebih memilih untuk mengambil dua uh, piece dari Emil yaitu rook dan bishopnya teman-teman makanya setelah di sini dia ngambil dari rook jadi queen ngambil bishop teman-teman lalu di sini dilanjut dengan queen check dan di sini ada King ke petak E5 teman-teman dan setelah gerakan pion push disinilah Thomas Hailing resign the game atau menyerah ya teman-teman karena udah nggak ada yang bisa dilakuin ya ini Queen versus Rook teman-teman apalagi ini juga face pawn ya ini bentar lagi jadi Queen kedua ya teman-teman dan ini udah menang banget buat Emil Joseph Daimer jadi itu aja untuk video kita hari ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!